അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഷുവറായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോട്ട് ഡസ് പി റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസും അതി അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ് പെർ ഷെയറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ് പെർ ഷെയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് വോട്ട് എസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പി റേഷ്യോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പി റേഷ്യോനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓൺ ഗോയിങ് പെർഫോമൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പറയുന്ന പി റേഷ്യോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പി റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള ഷെയേഴ്സ് പി റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള ഷെയേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി റേഷ്യോ കൂടുതലുള്ള ഷെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഗ്രോത്ത് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ആരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ പറയുന്ന ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങണോ വാങ്ങണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പി റേഷ്യോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കേട്ടോ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോട്ട് എസ് ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഒരേ മേഖലയിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പയറിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വോട്ട് എസ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ബിസിനസ് യൂണിറ്റിലുള്ള രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണിനെയാണ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ബിസിനസ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർ മോർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണെയാണ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വോട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോയ്ക്കുള്ളത് ഒന്ന് കറണ്ട് അസറ്റും ഒന്ന് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും രണ്ട് ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോയ്ക്കുള്ളത് ഒന്ന് കറണ്ട് അസറ്റ്സും ഒന്ന് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിനുള്ളിൽ വിത്തിൻ എ ഇയർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസറ്റുകളെയാണ് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണ് അതായത് ഈ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഒരു ഇയറിനുള്ളിൽ വിത്തിൻ എ ഇയർ എന്ത് ചെയ്യണം റീപേ ചെയ്യണം അതിനെയാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഒരു വ
ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരണേ ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോട്ട് എസ് ഇ പി എസ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ അല്ലേ എന്താ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനും എത്ര പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇ പി എസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓരോ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനും എത്ര പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇ പി എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് ഓരോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് എത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏണിങ്സിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഓരോ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനും എത്ര പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇ പി എസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഏണിങ്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇ പി എസ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് വോട്ട് ആർ ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസിനെ നമ്മൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് കൂടി വിളിക്കും എന്താ ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സോൾവൻസി എന്ന് പറയാം അതായത് സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേമിൻ്റെ എബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ഫേം ആവുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പുറത്തുനിന്നുള്ള ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ലയബിലിറ്റീസിനെ എല്ലാം തന്നെ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫേമിനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സോൾവൻസി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു അനലൈസ് ദ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ലിവറേജ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ലിവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോസ് എന്താ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് ശരിക്കും എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോസ് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോൻ്റെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് ശരിക്കും എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോസ് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോസിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോസിൻ്റെയും സം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയുടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോസിനെയും സം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് എക്സ്പെൻസസും നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ വേരിയസ് എക്സ്പെൻസസും നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോട്ട് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റേഷ്യോ എന്തിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണിക്കണത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോസ് അടുത്തതാണ് വോട്ട് എസ്
ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫണ്ട് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലോൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ ഫണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിൽസ് തന്നെയായിരിക്കും ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെയിൽസ് തന്നെയായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ആണ് ഹൗ ഡു യു ട്രീറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ഡിവിഡൻ ഇൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഡിവിഡൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് മെയിനായിട്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പറയുക ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻകം ഫ്രം ഡിവിഡൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് ഇൻകം ഫ്രം ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ട്രേഡിംഗ് റെസീപ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നോൺ ട്രേഡിംഗ് റെസീപ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഈ ഒരു ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഇൻകം ഡിവ് ഡിവിഡൻഡ് അതായത് ഡിവിഡൻ റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് കാണിക്കണേട്ടോ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇൻകം ഫ്രം ഡിവിഡൻറ്റിനെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അത്ര അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ വരിക ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് വരും ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻചേഴ്സ് വരും മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺ വരും സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് വരും സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരും ഇതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ടിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻചേഴ്സ് മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ായി വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഒന്ന് ജസ്